続いては、ケン、ミスム、さんご夫婦です。みちこさんは、元警察官の夫、秀夫さんと2人暮らしです。住宅ローンは20年前に完済し、今は退職金と年金で生活しています。一人娘のさんは、結婚後、と継ぎましたが、月に一度、必ずお孫さんとペットのペコちゃんを連れて遊びにやってきます。秀夫さんは軽度の認知症で週1回のデイサービスを利用しています。そんな美智子さんの生活を覗いてみました。美智子さんの朝は5時から始まります。ゴミ捨て、洗濯、朝食の準備を。えーあのテレビ番組のですねあの制作会社に勤めてまして、まあ、主にあの情報番組ですとかドキュメンタリー系のですねあのディレクターをやっておりますあのまたある地方局の番組なんですが私が取材ディレクターを担当した番組になりますあそうですねもう実際にオンエアされたものですとちくと暮らしを考えるというテーマで番組を作りまして、まあ、例えば老後の2000万円問題ですとか、まあ、あのまあ若い方でも,もう資産運用とかされている方も最近あの増えたんですけれども、まあ、そういったあのお金のリアルなところをですね全国のいろんなご家庭をまあちょっと取材させていただいて、まあ、見ていただいた方にこう。まあ、と考えるきっかけになればいいなということで作らせてもらったものですご夫婦のところはそうですね1分から1分半ぐらいの,のまあまあ短いものになりますねリサーチ会社からちょっと紹介していただいて、まあ、その中からまあ我々の方でこうちょっといろんな条件で選ばせていただいたので、まあ、直接的なの面識もなく関わりはちょっとない状態から始まりました。番組的にはなるべくまあ長い期間ですね密着した方がまあ良いものが作れるというまあセオリーですのでえ1ヶ月ぐらいの間に1週間ぐらいですかね7日間ぐらいまあちょっとこう間を空けて伺わせていただきました最初はですねあのまあ番組の出資的にも家計をやりくりしているあの奥様の方を中心にねあの取材をさせていただいていたんですけれども、まあ、ちょっとあのちょっとずつ、まあ、ちょっと気になることが増えて今思えばですねすごくあったなというような感じですね。誰のことかだ人の人のこと入ってきたからと。<笑>旦那さんの方が、まあ、軽度の認知症ということなんですね。お散歩に毎朝行かれてるんですよ。朝、まあ、はけこ早く、まあ、午前中に出かけて、夕方、もう5時頃帰ってくるみたいな感じが。始めるのかただいま。あの週に1回デイサービスに行かれてるんですけれどもそれ以外はもうほぼ毎日土日も含めてほぼ毎日あの朝から夕方までお散歩に行かれてるそうなんですね。で奥様が毎日あのお弁当を作っていて、まあ、朝出かけてお弁当を食べて夕方帰ってきてで、えーまあ、お風呂入ってご飯食べて。その後も毎日あの絵を描かれるってたんですね
、まあ、奥様にも聞いたところ昔から絵を描くのがお好きで、まあ、得意よく描いていてあそあの元警察官警察の方なんですけれども、えー、とよくまああの犯人の似顔絵描く似顔絵捜査官みたいなお仕事が、ね、あるじゃないですかあのお仕事をどうやらずっとされてた。私もちょっとその時初めて知ったんですけどもその警察が絵を描くのが得意な人をこう募集して採用するとかではなくてその警察署の中で絵の上手い人をこうなんかその担当にされるそうなんですね。という感じであのご主人はもともと絵を描くのがすごい得意だったとおっしゃってたのでそのお仕事をずっとされてた。全部どれを見てもあの人の顔なんです「これ誰なんですか?」っていうことをこうちょっと聞いたら「わからないわからない」って言われてしまってですね身元不明者のご遺体というかあの、えー、ご遺体が発見されて偶然発見されて、まあ、その方の、まあ、身元がわからないような事件ってちょっとあるじゃないですかそういった時に、まあ、警察の方でまあ似顔絵をまあ公開して「まあ、この方知りませんか?」みたいな。よくあのポスターとか、警察のポスターですとか、まあ、ホームページとかですね、あの、行方不明者の、まあ、身元不明者の、あの、似顔絵が公開されてると思うんですけど、まあ、そういったあの似顔絵をよく描いてらっしゃったそうなんですね。ご遺体を直接見ながら似顔絵を描くそうなんですね。犯人とかの顔を描くよりも、その身元不明者の顔を描く機会の方がまあ多かったみたいなことをおっしゃってて、そうだから奥さん曰く、まあ、その時のことをこうちょっと思い出して書いてるんじゃないのかなみたいな、まあ、明らかにした感じで言われたんですけれども私としてはまあちょっとねあの他人なのでその顔を見た時にはちょっともうとまあ不気味不気味だなみたいな。
え何の絵なんですかどこに行かれてるんだろうと思ってすごくあの気になってしまいまして、まあ、あの旦那さんの方にあのお散歩の方についていって。まあ、その時にまあそのお金の話とかあの旦那さんがどう思ってるのか聞かせてもらってもいいですかみたいな感じであのまあ散歩に同行して撮影してもいいですかと聞いたんですけれどもきっぱり<笑>断られてしまいましてもうなんかあの奥さんの方もねあの7時間ぐらいお散歩に行かれてるのになんかどこに行かれてるのかを全然把握されては。なくてですね、心配じゃないんですかみたいなことを聞いたらまあそんなね今まで危険なこともなかったし LINE したらもうすぐあの返事が返ってくるので今はまあ好きな、ね、本人の好きな感じにさせてるわみたいな感じでね帰ってきましたね。オンエア自体はあの無事に終わったんですがその後ですねあの奥さんの方から。あの私どもの方にあの会社の方に電話が入りましてあの旦那さんが散歩中に行方不明になった。まあ、連絡を受けた時にすでにあの捜索届を出されたとのことだったのでちょっと私もあのホームページをですねちょっと警察のホームページをちょっと見てみたんですけれどもちょっといいですかこれですねあの警察署のホームページ行方不明者の,あの公開しているページなんですけどもこれちょっとあの。後で処理していただいてもいいですか。ですね。行方不明者を探しています。で、旦那さんがこちらになりますね。まあ行方不明になったのが。から行方不明になりましたあの奥さんからですねスケッチブックをあのお借りすることができましてこれあの実際に旦那さんが書かれてたスケッチブックなんですけど例えばこの。こちらの似顔絵と<笑>あのご家族が提供されたお写真なんですけどもそう似てませんか<笑>で行方不明となった状況が令和の1市内行方不明になりましたこの方もあの市内で行方不明にえっとこの方がちょっと似てるなぁと,と感じてしまってですねこの方もそうですね令和1年夏しないバスターミナルから行方不明になりましたこれとかすごい似てるなと思ったんですけどこれすごい似てませんかすごく気になっているのがこの公表日がホームページにこの情報が載ったのが
旦那さんがこの絵を描いた日実際に私があの取材をさせていただいた日よりも後の日付が今好評日になってるわかります。旦那さんって毎日あの、まあ、56時間7時間散歩して帰ってきて絵を描かれてるじゃないですか。それってあの、ね、奥さんからしたらあの昔のお仕事が、ね、こうフラッシュバックしてあの思い出して描いてるのかなっていうお話だったんですけどあのもしかしたらですよあの散歩中にあのご遺体を。発見して、体を見て、が、絵を描いたんじゃないのかな旦那さんが最後に描かれた絵というのがあってこれ似てませんかこれ似てますよご自分の顔を描いたのかなと、まあ、感じたんですけれども<笑>出ますよ、ね、<笑>無事を心からあの祈ってはいるんですがとどうしても旦那さんはもう亡くなってるんじゃないのかな。思ってしまいます、ね